Hi students, I am Tamilarasan here. Nama in the lecture le, 12th standard physics le, lesson 3 magnetism and magnetic effects of electric current. And the lesson le, nama paka pura topic magnetic dipole moment of revolving electron. Ito oru current carrying coil abdi nerdhu kenge. Inge oru nucleus suthi electron suthi varudhu. Rendu me similar abdi nerdhu kala. Okay ba? Sorry. Ado adhi po namo, ito pati path aach. The in the node dipole moment calculate panito pona lecture la. Serio Ipo in the lecture la nama yadapati pakaporona revolving electron other node dipole moment of a tirma pakaporum. Serio? Okay. Ipo in the other magnetic dipole moment due to current carrying circular loop is nama pona lecture li pathom. Adikana formula mu l vector is equal to i into a vector. Adhaudu idu kumunadi. நமக்கு ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவா மைண்ட்ல வெச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மேக்னெட்டிக் டைப்போல் மொமெண்ட் ஆஃப் தி மாலிகியூல் பார்த்தோம் மேக்னெட்டிக் டைப்போல் மொமெண்ட் ஆஃப் தி ஆட்டம் பார்த்தோம் மேக்னெட்டிக் டைப்போல் மொமெண்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் கேரி सर्कुलर லூப் பார்த்தோம் எல்லாமே p suffix m வெக்டர் அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் ஆனா இங்க நம்ம எலக்ட்ரான் உடைய மேக்னெட்டிக் டைப்போல் மொமெண்ட் நம்ம மியூ அப்படினு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அத ஒரு மைண்ட்ல வெச்சுக்கங்க எலக்ட்ரான் உடைய Magnetic dipole moment is how represent it? Mu. That is how we differentiate it. We use it in the letter. Then, if we look at the electron, mu L vector is equal to I into A vector. I is the current in the circuit. Circuit is the flow of the current. A is the loop of the area. Okay? Okay. This is the magnitude of the magnitude. Mu L is equal to I into A. Okay. Now, T அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு டைம் பீரியட் அதாவது ஒரு தடவை அந்த எலக்ட்ரான் சுற்றி வரத்துக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் அதை தான் நம்ம டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த இடத்துல இமேஜின் பண்ணுங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு லூப் இருக்கு கரண்ட் கேரிங் லூப் இருக்கு அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவில் இந்த இந்த இடத்துல நம்ம மெஷர் பண்ணுறதா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஸ்மால் டி டயத்தில் அங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய சார்ஜஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் க்யூ அப்படின்னு எடுத்துட்டா மெஷர் பண்ணால் ஐஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஐஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ பை டி இல்லையா ஆமாம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படி சொல்கிறோம் சரி இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் இப்போ மெஷர் பண்ணுறேன் அப்போ மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு டீயில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு டீயில் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு டீயில் ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற டைம் இன்டர்வலில் அங்கே கிராஸ் ஆகக்கூடிய சார்ஜ் எவ்வளோன்னு சொன்னால் மைனஸ் இ அப்போது ஐஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பை டி இதுதான் நமக்கு இங்கே கரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா ரிவால்விங் எலக்ட்ரான்னால கரண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா அதாவது ஒரு நியூக்ளியஸ் சுற்றி எலக்ட்ரான் சுற்றி வந்தாவே அது சிம்லர் டு த கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைரக்ஷன் ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இப்போ மைனஸ் இ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இங்கே ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் வி அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்போ அதனுடைய மாஸ் வந்து எம் இப்போ நமக்கு டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த எலக்ட்ரான் இன் கம்ப்ளீட்டிங் ஒன் சர்க்கிள் அது வந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன டூ பை ஆர் டிவைடட் பை வெலாசிட்டி வி ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இடத்துல மியூஎல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேம்ல பாத்தீங்க இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஐக்கு பதிலா மைனஸ் இ பை டி அப்படிங்கறத கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்ப மியூ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ ஏ டிவைடட் பை டி இந்த டி ய எடுத்துட்டு டைம் பீரியட் அதுக்கான ஈக்குவலன் டேம் கொண்டு வந்து டினாமினேட்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் என்ன கிடைக்கும் ஆமா மியூ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ டிவைடட் பை ஹோல் டிவைடட் பை 2 பை ஆர் பை வி இன்டு ஏ இப்போ இதில் ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கான ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் அதை கொண்டு வந்து இந்த ஏயை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டாக இப்போ இந்த இடத்துல பைக்கு பை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரு ஆறுக்கு ஆர் கேன்சல் பண்ணிவிட்டா இந்த வி நியூமினேட்டருக்கு வருது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மியூஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இவி ஆர் பை டூ இதில் மியூஎல் அப்படிங்கிறது டைப்போல் மொமெண்ட் ஆஃப் த ரிவால்விங் எலக்ட்ரான் ஓகேவா இங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் விங்கிறது வெலாசிட்டி ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்பிட் 
ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஆங்குலர் மொமெண்டம் மொமெண்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மாஸ் இன் டூ வெலாசிட்டி அதை நம்ம பி அப்படிங்கூடிய லெட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதோட இந்த ரேடியஸை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அது ஆங்குலர் டேர்மாக மாறிவிடும் அதை தான் நம்ம எல் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எல் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆர் வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி சைன் தீட்டா இல்லையா இப்போ மேக்னிடியூடு வேணும் அப்படி சொன்னால் ஆர் பி சைன் தீட்டா வரும் இங்கே பாருங்களேன் இந்த தீட்டா அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஆர் வெக்டர் அண்டு மொமெண்டம் வெக்டர் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி அப்போ சைன் நைன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நம்ம மேக்னிடியூடு வந்து என்ன கிடைக்கும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பி மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா சைன் தீட்டா ஒன் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நமக்கு லீனியர் மொமெண்டத்துக்கான ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஆர் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ வச்சுக்கிங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று ஈக்குவேஷன் டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மியூ எல் டிவைடட் பை எல் கேபிட்டல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இவி ஆர் பை டூ ஹோல் டிவைடட் பை இது டினாமினேட்டரில் வருது எம்விஆர் இப்போ இங்கே என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் வீக்கு வி கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆருக்கு ஆர் கேன்சல் பண்ணிடலாமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மியூஎல் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ டிவைடட் பை டூ எம் இப்போ இதில் இந்த எல்லை இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டா நம்ம மியூ சஃபிக்ஸ் எல் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ டிவைடட் பை டூ எம் இன்டூ எல் வெக்டர் இதுதான் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் எலக்ட்ரான் இந்த எலக் சுற்றி வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் மியூ எல்லுக்கான ஃபார்முலா சரியா இப்போ திரும்பவும் ஒன் செகண்ட் இந்த மியூஎல் பை எல்லுக்கான வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டேர்ம் என்னது மியூஎல் பை எல் அதுக்கான மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் சைனை எதை கா இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மியூஎல்லும் எல்லும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டும் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டமும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சரி இப்போ நம்ம மியூஎல் பை எல்லுக்கான மேக்னிடியூடு பார்க்கலாமா அப்போ மியூஎல் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைடட் பை டூ எம் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு இ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டரில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டூ பார் மைனஸ் நைன்டீன் டூ இன்ட்டு எம்னுடைய வேல்யூ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் டூ பர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் நீங்கள் தரவோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் நோன் வேல்யூ சார் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படி சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செவன் எயிட் இன்ட்டு டென் டூ பர் ஆஃப் டுவெல் கூலும் கிலோகிராம் பாவ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணுறோம் சயின்டிஃபிக் நொட்டேஷனுக்காக அப்போ மூவ் பண்ணால் அதனுடைய பவர் வந்து ரெண்டு குறையுது அப்போ மியூஎல் பை எல்னுடைய வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு டென் டூ பர் ஆஃப் டென் கூலும் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இ டிவைட் பை டூ எம்னுடைய வேல்யூ அதை தான் நம்ம கைரோ மேக்னட்டிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி சொன்னால் மியூஎல் பை எல் அதாவது இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கும் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ எலக்ட்ரானுடைய இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இதை மைண்டில் வச்சுக்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்ஸ்டண்ட் சரி இப்போ இந்த இடத்துல நீல்ஸ் போர் குவான் குவான்டைசேஷன் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் ஹெச் கிராஸ் அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு ஹெச் கிராஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைடட் பை டூ பை அதாவது நமக்கு இந்த எலக்ட்ரான் ரிவால்ஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் வேரியஸ் ஆர்பிட் இல்லையா அப்போ நீங்க போர்ஸ் தேரியில நீல்ஸ் போர்ஸ் தேரியில படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய ஆங்குலோ மொமெண்டம் ஹெச் பை டூ பை செகண்ட் ஆர்பிட்ல டூ ஹெச் பை டூ பை தேர்ட் ஆர்பிட்ல த்ரீ ஹெச் பை டூ பை அப்போ நமக்கு அதனுடைய ஆங்குலோ மொமெண்டம் ஹெச் பை டூ பைனுடைய இன்டெக்ரல் மல்டிப்புளா இருக்கும் அதை தான் நமக்கு எல் சீக்வல் டு என் ஹெச் பை டூ பை ஓகேவா இப்போ இதில் ஹெச் அப்படிங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் மனப்பாடம் பண்ணி
இப்போ நமக்கு μl by μl is equal to e divided by 2m into l. இந்த l எடுத்துட்டு இதைக் கொண்டு வை திருமோ substitute பண்ணுங்க. இந்த அடத்தல substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இதைக் கொஞ்சோன்டு re-arrange பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அப்போ என்ன கடைக்கிது μl is equal to n into eh divided by 4 pi m. சரியா? அப்போ இதில நமக்கு இந்த μl உடைய value நம்ம calculate பண்ணப் போரும். in terms of n. அப்போ e உடைய value 1.6 into 10 to power of minus 19 charge of the electron h உடைய value 6.63 into 10 to power of minus 34 divided by 4 into 3.14 pi உடைய value mass of the electron 9.11 into 10 to power of minus 31 எல்லாத்தியும் multiply பண்ணி divide பண்ணா என்ன கடைக்கும் பாருங்க n into 9.27 into 10 10 to the power of minus 24 ampere meter square கடைக்கும் இதுதான் நமக்கு expression for mu L angular momentum of the revolving electron கான formula இப்போ இதல் least case என்ன அப்படியின் பார்ப்புமே least case அப்படியின்கிறது என்ன n is equal to 1 இதுதான் நமக்கு minimum value அதாவது ஒரு ஐட்டத்தில் ஒரு ஏவுரு electron first orbitல சுத்தி வந்திட்டுக்கு அதுதான் நமக்கு least அது hydrogen எடுத்துக்கலாம் நம்ம hydrogen எடுத்துக்கலாம் சரியா, இப்போ இதுக்கு நம்ம calculate பண்ணம் முழுது, இந்த n is equal to, என்ன வாயிடுது? 1, first orbit, அப்படியுங்கருத்து நால, அப்போ அது μு L உடைய value, அது நம்ம மால பார்த்தது, அது ampere meter square வில, joule tesla power minus 1 நும் சொல்லா, அதற்று unit, okay, இந்த μு L உடைய minimum value, μு B, அப்படியும் சொல்லும் ஏன் சார், அப்படியும் சொன்னா, அது வந்து எதுக்கு equalா இருக்கும் 9.27 into 10 to the power of minus 24 ampere meter square கு equalா இருக்கும் இந்த value அதாம் bore magnetron அப்படின் சொல்கும் which is used to measure atomic magnetic moment okay இது ஒரு constant இது வந்து ஒரு constant least value அந்த least value வந்து n is equal to 1 நுக்கு நம்ம angular momentum கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்து mu b அப்படின் சொல்கும் Okay, well, this is a very important constant value. That's why you can do it. Okay? Okay. In chapter 2, we will do the channel Prime Physics. If you like this video, please like and subscribe and share. Thank you my dear students and my friends.